Keine Angst, ihr seid ja nicht auf einem Fake- und Clickbait-Channel gelandet, der euch ein absurdes Märchen präsentieren will, sondern auf meinem Kanal gibt es natürlich auch weiterhin wahrhaftige Infos und Stories. Zum Beispiel zu dieser Schatztruhe, nein, zu diesem Magnet. Magnetfishing, das ist das Thema des heutigen Videos. Diesen massiven Neodym-Magnet, den habe ich mir nicht besorgt, um eine Schatzkiste, die ich vom Flohmarkt habe oder von einem Schrotthändler habe, ins Wasser zu schmeißen und dann wieder als Story herauszufischen, so wie die meisten Magnetfishing-Videos wohl ablaufen, sondern den Neodym-Magneten habe ich mir besorgt, um mein iPhone zu retten. Mein iPhone 15 Pro Max, drei Monate alt. Diese Schatzkiste ist übrigens mein Gesellenstück als Kunstschmied. Ausschließlich nach mittelalterlichen Methoden hergestellt, also nichts geschweißt, nur gehämmert, gekantet, und vernietet. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Kiste dient in erster Linie zur Demonstration, was so ein Magnet trägt. Da habe ich hier eine Kofferwaage. Die hänge ich hier ein. Und dann schaut mal, was das Ding hält. 4,5 Kilo trägt der Magnet. So ein Magnet trägt natürlich noch viel, viel mehr. Ich habe ihn von meinem norwegischen Nachbarn Juan. Man findet ihn allerdings auch auf AliExpress. Und in diesem Fall ist es das Durchmessermaß 90 mm. 340 Kilo wird angegeben, das halte ich jetzt für übertrieben, aber ich bin mal aus Versehen so halb schräg an meinem gusseisernen Ofen hängen geblieben und hatte wirklich Mühe, ihn da nochmal runterzuhebeln. Also es ist unglaublich, was diese Dinger tragen. Und nun könnt ihr euch sicher vorstellen, was mein Plan ist. Richtig, den Stöpsel aus dem Fjord ziehen, den Pegel 25 Meter ablassen, mein iPhone trockenen Fußes holen und den Stöpsel wieder einsetzen. Der Titanfabrik gegenüber haben sie ja schließlich auch erlaubt, den Fjord 100 Meter zuzuschütten. Dann wird das hier wohl kein Problem sein. Spaß beiseite, ich möchte natürlich irgendwie irgendwo mit dem Magneten an dem iPhone oder dem Stativ haften bleiben und es damit quasi herausangeln. Magnetfishing auf dem Steg hier. Ja, man sieht 20, wahrscheinlich sogar mehr Zentimeter Schnee überall. Hier drunter unter dem Steg ist Eis. Probieren einfach mal kurz aus. Vielleicht haben wir ja Glück. Wenn nicht, probieren wir es an einem anderen Tag nochmal. Ich glaube, wir sind aber nicht weit genug draußen. Wir müssen es morgen nochmal richtig versuchen, mit weiter draußen. Das heißt zu kurz. Nee, doch. Ich habe das auf 30 Meter eingestellt, also sind wirklich schätzungsweise 25 Meter da. So, jetzt versuchen wir mal vorsichtig zu ziehen. Man glaubt, dass irgendwo was jetzt gehaftet schon hat, aber... Zweiter Tag mit Power Magnet, beziehungsweise beim ersten Versuch, da war es schon stocke dunkel und wir haben das nach zwei Würfen abgebrochen. Und jetzt soll es aber heute soweit sein, vielleicht. Das ist soweit, glaube ich. Magnet, der fühlt sich schwerer an, als man so glaubt, im Wasser ist natürlich die Gravitation nicht so stark, aber trotzdem äh, merkt man das volle Gewicht von dem Magnet recht deutlich. Deswegen ist es recht schwierig zu beurteilen, ob da jetzt das Stativ auch schon hängt oder eben nicht. Tja, nichts tut sich. Da hatte ich irgendwie so ein Flashback oder Déjà-vu zu meinen Erfolgen bei den Magnetangelspielen als Kind. Man angelt quasi blind im Dunkeln. Ich habe zwar eine gute Unterwasserkamera, die hat jedoch Probleme mit den niedrigen Temperaturen. Ich versuche es dennoch. Wenn es dunkel wird, hänge ich mal die Unterwasserkammer dran, aber ich fürchte, es ist schon zu dunkel dafür. Die GoFishcam hat noch zusätzlich eine LED, lassen. die man aktivieren kann. Das versuche ich hier. Ein bisschen Bescheid. Ja, und so war es dann auch. Durch die zusätzliche Aktivierung der LED brach die Leistung direkt zusammen, keine Bilder. Da ist schon aus. Und vor allem wäre es schön, live zu sehen, wo sich denn gerade der Magnet befindet und wo sich das Stativ und das iPhone befinden. Auf AliExpress habe ich dieses interessante Unterwasserkamera-Set entdeckt. Gerade mal 41 Euro mit 30 Meter Kabel, aber Wasserdichtheit IP68. Das erinnert mich doch an was. Hat das iPhone das nicht auch? Und dann finde ich in der Artikelbeschreibung noch diesen Hinweis. Wie ich in meinem letzten Video schon sagte, ist das iPhone allerdings für 6 Meter und 30 Minuten zertifiziert. Bei dieser Kamera nützt mir das 30 Meter Kabel eigentlich nur, wenn ich sie an einem Strand auswerfe. Oder auch wenn ich ein Wasserrohr inspizieren will. Für meinen Verwendungszweck in 25 Meter Tiefe leider ungeeignet. Was am besten der Schlauch in einer Hand, das ist sicher. Oder um den Finger zumindest. Jetzt setzte ich auf das Glück meiner Tochter. So, und jetzt kannst du angeln. Vielleicht hat sie das richtige Händchen? Okay, schwerste Wenn sich irgendwie anders schwer anfühlt oder als wenn irgendwie was klack macht, wenn es runter wieder lässt oder plötzlich leichter wird, dann hast du es dran. 
Oh, ich hab's. Hast du's? Ja, definitiv. Merkt ihr das wo? Weil man legt mal gerade hin und macht mal ein Foto von der Situation. Die Frage ist halt, haftet der Magnet? Und was mache ich jetzt? Ich muss ja bloß die Stelle 100% merken und hoffen, dass ich jetzt irgendwie das Ganze hochziehen kann. Ungefähr einen halben Meter vor und... Jetzt habe ich es hier verloren. Äh. Äh. Verdammt. Es war eindeutig dran kurz. Vorsichtig dann. Kein iPhone, kein Wikinger-Schwert, noch nicht mal irgendeine Räuberpistole, die doch sonst alle YouTuber finden. Nur vermeintlicher Dreck ist da Magneten Krass. hängen geblieben. Und ein magnetisches Gestein. Hier sieht man auch sehr schön, wie das magnetisch aufgeladen ist. Ja, die Magnetisierung, genau das ist das Problem. Ich habe hier so ein ähnliches Stativ. Das, was unten liegt, ist noch größer und noch schwerer natürlich. Und wenn man jetzt hier den Magneten irgendwo dran hält... Das Problem hier an den Beinen, da ist so ein Metallstift, so ein Eisenstift drin. Der haftet so ein bisschen, aber es reicht natürlich hin und vorne nicht, um das Stativ hochzuheben. Ansonsten, die Beine sind aus Aluminium, bei dem Wasser auch. In der Mitte ist hier auch was aus Eisen, dieses Gestell. Allerdings bei dem Stativ, was im Wasser liegt, sind diese Teile aus Kunststoff oder Aluminium. Ich habe es schon gecheckt. Das gleiche gilt für den Kopf. Aber im Kopf gibt es wenig Teile, die wirklich haften. Man sieht Geht so ein bisschen hoch, hier haftet so ein bisschen, aber es reicht eben nicht letztendlich, um das Ganze wirklich hochzuziehen. Das ist das große Problem. Also werde ich mit Magneten allein wohl nicht weiterkommen. Ja, aber vielleicht zusätzlich mit einem Fischernetz, so meine Idee. So, gucken wie das, wie schnell das sinkt oder eben auch nicht sinkt. Ich glaube, es ist zu langsam. Man muss man am nächsten Tag halt nochmal probieren. Einfach mal gucken, wie lange das braucht. Und dann zieh es einfach mal da drüber. Zieh es einfach mal über das Ganze. Oder geh ruhig mal ein bisschen weiter zur Seite noch. Links. Weil es eindeutig hängt es. Da brauchen wir Bleie. Es kam mir so vor, als wenn ich es wieder dran hätte. Nebenbei die Angel ausgeworfen, wenigstens da blieb etwas von Wert hängen. Magnetfishing an diesem Tag leider vollkommen kontaktlos. Daher versuchte ich es nochmal mit einer vorgewärmten Unterwasserkamera. Mal schauen, ob das iPhone überhaupt noch da liegt, wo ich es zuletzt gesehen hatte. Denn ich habe es ja einige Male mit dem Magnet bewegt und vielleicht ist es an eine andere Stelle gefallen. Über vier Minuten ist der Clip lang und nichts zu sehen. Keine Maschinenpistole, keine angekettete Leiche, keine Schatztruhe, kein iPhone, ja nicht mal ein Dorsch. Dann brach ich ab, verwunderlicherweise war die Kamera aber noch aktiv. Stopp, war da was? Also offensichtlich doch noch da, aber definitiv nicht mehr an der Stelle, wo es zuvor lag. Es sieht sogar so aus, als hätte ich das iPhone einige Meter wegbewegt. Leider scheint es jetzt etwas ungünstiger zu liegen, es hat den Eindruck, als läge es halb unter dem Steg. Ja, jetzt bin ich fast ratlos. Was soll ich tun? Fällt euch noch was ein? Vielleicht ist ja einer von euch Taucher und möchte mal hier vorbeischauen. <lacht>